যখন কেউ আপনাকে অপমান করে তখন তার সেই অপমান করার পিছনে একটাই উদ্দেশ্য থাকে আপনাকে রাগিয়ে তোলা এবার সেটা মজার জন্য হোক বা সিরিয়াসলি হোক আসল উদ্দেশ্যটা থাকে আপনি যেন তার কথায় রেগে গিয়ে কোনো রকম কিছু একটা রিয়াক্ট করেন কারণ আপনার রিয়াকশানটাই তার কাছে এন্টারটেনমেন্ট কোনো দিনও এরকম দেখেছেন একটা মানুষ একটা গাছকে গিয়ে দিনের পর দিন ইনসাল্ট করে চলেছে না কেন কারণ গাছ কোনো রিয়াকশানই দেয় না আর যাকে ইনসাল্ট করা হচ্ছে সে যদি কোনো রিয়াকশানই না দেয় তাহলে ব্যাপারটা একদমই জমে না গাছের কাছে রিয়াকশান দেওয়ার কোনো অপশান নেই কিন্তু আপনার কাছে রিয়াক্ট করার তিন রকমের অপশান আছে নাম্বার ওয়ান আপনি রেগে গিয়ে তাকেও এরকমই উল্টো পাল্টা কিছু একটা জবাব দিলেন এতে আর কিছুই হলো না যে আপনাকে ইনসাল্ট করছিল সে আপনার কাছে ঠিক যেটা চাইছিল আপনি ঠিক সেটাই করলেন অর্থাৎ আপনার এই রিয়াকশানের মাধ্যমে তাকে আপনাকে ইনসাল্ট করার জন্য আরও মোটিভেট তো করলেনই তার সাথে যাতে নিজেকেও তার সমান লেভেলে নামিয়ে নিয়ে আসলেন আর এতে আপনার সব থেকে বড় ক্ষতি যেটা হলো আপনি তাকে পারমিশন দিয়ে দিলেন আপনাকে হার্ট করার এবং আপনাকে বাজে ফিল করানোর যেটাই সে বেসিক্যালি করতে চায় এই অপশানটাই সব থেকে ইজি এবং টেম্পটিং তাই সেলফ কন্ট্রোল ক্ষমতা থাকার অভাবের কারণে আমাদের মধ্যে বেশিরভাগই কারোর দ্বারা অপমানিত হলে এই অপশানটাকেই বেছে নিই নাম্বার টু অপশান হলো আপনি ঠিক সেই গাছের মতো হয়ে গেলেন অর্থাৎ তার কথায় লেশ মাত্র কোনো রিয়াকশান দিলেন না সে আপনাকে ইনসাল্ট করার আগেও ঠিক যেমন ছিলেন ইনসাল্ট করার পরেও ঠিক একই রকম থাকলেন এমন কি কোনো রকম ফেসিয়াল এক্সপ্রেশানও দিলেন না মানে আপনি কথাটা শোনে নিনি এরকমভাবে রইলেন এতে কি হবে আপনার দিক থেকে কোনো রকম উৎসাহ না পাওয়ায় যে আপনাকে অপমান করার চেষ্টা করছিল সে একটা সময়ের পর নিজে থেকেই অটোমেটিক চুপ হয়ে যেতে বাধ্য কারণ আপনিই ভাবুন না একটা গাছকে ইনসাল্ট করে কার কি মজা কেন সে বেকার বেকার নিজের এনার্জি নষ্ট করবে এবার এই অপশান অনুযায়ী রেসপন্স করার জন্য আপনাকে আগে নিজের ইনসিকিউরিটিগুলো থেকে ওপরে উঠতে হবে কেন কারণটা একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি ধরুন আপনি আসলে রোগা কিন্তু আপনাকে কেউ বলল এই মোটা এদিকে শোন তাহলে কি আপনি এই কথাটা শোনার পর রেগে যাবেন নাকি মনে মনে হেসে উঠবেন এবার ভাবুন আপনি আসলে মোটা আর সেটা নিয়ে আপনি ভীষণ কনশিয়াস হোক এবং এবার আপনাকে কেউ বলল এই মোটা এদিকে শোন এবার চান্স আছে আপনি রেগে যাবেন কারণ মনের ভিতরে আপনিও নিজেকে নিজে মোটা বলে আফসোস করেন আপনি যে মোটা সেটা আপনি নিজেও মন থেকে মেনে নিতে পারেননি তাই এটা আপনার একটা ইনসিকিউরিটি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবার যখনই কেউ আপনার এই ইনসিকিউরিটিতে আঘাত করে তখনই আপনি রেগে যান তো যতক্ষণ না আপনি নিজে নিজেকে মন থেকে মোটা হিসেবে অ্যাকসেপ্ট না করতে পারবেন ততক্ষণ কেউ আপনাকে মোটা বললে আপনার পক্ষে সেটা মেনে নিয়ে চুপ থাকাটা সত্যি খুব কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে কিন্তু যদি আপনি মন থেকে একবার এটা মেনে নিতে পারেন যে হ্যাঁ কি হয়েছে মোটা তো মোটা মানে খারাপ আর রোগা মানেই যে ভালো এটা তো কোনো চিরন্তন সত্য না এটা যার যার মানসিকতার ব্যাপার আসলে মোটা খারাপ বা রোগা ভালো বা মোটা ভালো আর রোগা খারাপ এরকম বলে কিছু হয় না কেউ যদি সেটা মনে করে তাহলে সেটা তার মানসিক সমস্যা আমার না এরপরই আপনার পক্ষে সম্ভব হবে ইনসাল্টের পরও ন্যাচারালি কোনো রকম রিয়াকশান না দিয়ে চুপ থাকা থার্ড অপশান হলো সেই ইনসাল্টটাকে হিউমারে কনভার্ট করে রাগার পরিবর্তে বরং হেসে ওঠা এতে যে আপনাকে অপমান করছিল সে আপনার থেকে ঠিক যেটা চায় অর্থাৎ আপনাকে রাগিয়ে তোলা তার ঠিক বিপরীতটা আপনি তাকে রিটার্ন করছেন অর্থাৎ খুশি হয়ে যাওয়া যেটা আপনার ইনসাল্টারের কাছে সব থেকে বেশি ডিমোটিভেটিং আর এটা আপনার ইনসাল্টারের মুখ সব থেকে দ্রুত বন্ধ করানোর জন্য বেস্ট অপশান যেমন ধরুন আগের এক্সাম্পলটাই নেওয়া যাক আপনাকে কেউ বলল এই মোটা এদিকে শোন আপনি তার কাছে গিয়ে রিপ্লাই করলেন আর ভাই মোটার কথা বলিস না কালকে ছবি তুলতে গেছি দোকানদার আমায় বলছে তোমায় তো পাসপোর্ট সাইজ ছবিতে ধরানো যাবে বলে মনে হয় না তাও দেখি আমি চেষ্টা করে দেখছি এটা যেহেতু বেস্ট অপশান তাই এই অপশান অনুযায়ী রেসপন্স করতে পারার জন্য রিকোয়ারমেন্টটাও একটু বেশি এই অপশান অনুযায়ী রেসপন্স করার জন্য আপনাকে নিজের মধ্যে তিনটে কোয়ালিটিস ডেভেলপ করতে হবে নাম্বার ওয়ান নিজের ইনসিকিউরিটিগুলো থেকে ওপরে ওঠা নাম্বার টু নিজের উপর নিজে হাসতে শেখা এবং নাম্বার থ্রি নিজের সেন্স অফ হিউমারটাকে বাড়িয়ে তোলা এর মধ্যে ফার্স্ট কোয়ালিটিটা ডেভেলপ করার জন্য যা করতে হবে সেটা তো আমি আগের অপশানটাতেই বললাম এবার সেকেন্ড কোয়ালিটি অর্থাৎ নিজের উপর নিজে হাসতে শেখার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো নিজের সমস্ত ফলস আইডেন্টিফিকেশনগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে ফলস আইডেন্টিফিকেশনগুলো মানে কি ফলস আইডেন্টিফিকেশন মানে হলো আপনার যে আইডেন্টিফিকেশনগুলো আসলে সত্যি না কিন্তু শুধুমাত্র নিজের ইগোকে স্যাটিসফাই করার জন্য আপনি যেগুলোকে সত্যি বলে মেনে নিয়েছেন সেগুলো থেকে বেরিয়ে আসা আর থার্ড কোয়ালিটি অর্থাৎ নিজের সেন্স অফ হিউমার ডেভেলপ করার জন্য সবার প্রথমে তো লাইফটাকে ডেট সিরিয়াসলি নেওয়া বন্ধ করে লাইটলি অ্যাজ ইট ইজ নেওয়া শিখতে হবে এবং আশেপাশে যে জিনিসগুলো ঘটছে সেগুলোকে মনোযোগ দিয়ে একটা ফানি পার্সপেকটিভ থেকে ইম্যাজিন করার চেষ্টা করতে হবে এটা আপনার সেন্স অফ হিউমার ডেভেলপ করতে আপনাকে সব থেকে
নিচে ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিংক থেকে গিয়ে আপনি বইটি কিনতে পারেন সবশেষে আপনার কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ যদি এই ভিডিওটি থেকে আপনার নিজের জীবনের কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে সত্যি এতটুকুও কোনো সাহায্য হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি আপনার প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করুন কারণ শেয়ার করার মাধ্যমে আপনি আপনার প্রিয়জনের জীবন বদলে দিতে সাহায্য করতে পারেন আর নিচে কমেন্ট করে আমাদের জানান নেক্সট কোন টপিকের উপর আপনি ভিডিও দেখতে চান কেননা আপনাকে সাহায্য করতে পারাটাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য মোর উইজডম মোর সেলিউশন ব্যাটার লাইফ